Ciao e bentornati sul canale per raccontarvi una cosa che mi è successa per farla super breve ho trovato un nodulo al seno e questo non è un clickbait è finito tutto nel migliore dei modi era insomma una semplicissima ciste se oggi sono qui per parlarne è perché in questi giorni mi sembra di aver scoperto molte cose che prima forse non sapevo pienamente e spero quindi che questo video possa aiutare chiunque si possa trovare nella stessa situazione la prima cosa che ho imparato è che forse i tempi del blog sono finiti questa è una cosa che chiaramente riguarderà soltanto me però avendo un blog dal 2002, 2003, 2004 non mi ricordo per me era assolutamente normale scrivere ogni giorno le mie giornate perché questi diari online nascevano proprio per questo scrivendo delle tue giornate ci mettevi dentro tutto quello che capitava che poi magari il giorno dopo si poteva disconfermare per esempio No? quindi parlavi delle tue ansie al momento il giorno dopo magari finiva tutto a terluce e vino e anche questa volta io avevo un grosso desiderio di scriverne però poi mi sono fermata perché credo che internet sia cambiato assai è cambiata proprio la audience di riferimento siamo tanti online ormai e tutti con le idee abbastanza chiare su come funzionino certi fenomeni da social diciamo e quindi c'è spesso questa sorta di secondo me malizia in chi legge no? perché secondo me ormai spesso si tende a pensare che quello che sta là fuori scritto non sia autentico sia, sia lì soltanto per i click, per i like eccetera cosa che a volte è naturalmente vera e quindi ho detto non vorrei parlarne, vorrei scriverne perché è il mio meccanismo di difesa più forte però se dovesse essere veramente un cancro non so se sarei pronta poi alle domande oppure a parlarne da subito e se questo non dovesse essere il caso mi sentirei ancora con il fianco più scoperto perché avrei paura di essere presa appunto per un clickbait cosa che assolutamente non sarebbe stata mia intenzione sarebbe stato per me soltanto il mio solito spazio dove raccontarmi ma non ce l'ho fatta in questa occasione e quindi ho deciso di fare questo video per rimediare perché comunque io continuo a rimanere una persona che quando vive una cosa, quando scopre una cosa vuole dirla là fuori e quindi questo è quello che è successo a me come ho scoperto di avere un nodulo? in realtà essendo donna penso di avere sempre in questo pezzettino della mia testa la paura di trovare qualcosa al seno nel senso che magari negli anni senti qualcosa, avverti qualcos'altro e dici mm, potrebbe essere questo il principio di un nodulo, di una cista o di qualcos'altro ecco ora che ho avuto questo nodulo ben definito e molto grande posso dire che in passato probabilmente non ho avuto proprio niente perché questa volta era assolutamente ben definito, grosso e clamorosamente reale era veramente impossibile in questo caso dire boh forse qualcos'altro, boh forse sono gli ormoni Boh, forse una sensazione perché questa volta non era fraintendibile c'era un nodulo ed era lì è iniziato tutto con un grosso dolore al seno che era diventato praticamente fatto di roccia e sentivo già che c'era qualcosa all'interno una pallina grossa diciamo e poi quando via via il seno si è sgonfiato la pallina era rimasta ed era grossa tant'è che ho chiamato subito immediatamente il mio GP che è il medico base qui in UK e ho scherzato al lavoro dicendo che mi avevano detto di andare subito, quindi ho detto sicuramente sto per morire perché se sapete qui in UK non sempre ti vedono di persona e alcune volte ti rimandano le visite di una settimana, dieci giorni eccetera. Ecco in questi casi qui loro si accendono immediatamente, mi sento di dire che è andato tutto bene, che sono stati bravissimi, mi sono sentita assai accolta, la dottoressa è stata preziosa ed è stato tutto molto veloce. Quando la dottoressa mi ha visitata c'è stato un attimo in cui... Mi sono sentita un po' abbattuta perché ho visto che mi stava visitando appunto e a un certo punto gliel'ho detto, quindi lo senti anche tu. Perché da qualche parte nella mia testa dicevo, vabbè adesso mi dirà che non è niente, mi dirà che non si sente, che è una cosa ormonale, normale, eccetera. E invece lei mi ha detto, no, lo sento anch'io, cioè. A quel punto il GP ha aperto la procedura standard in questi casi, che è una procedura d'urgenza con il sistema sanitario UK, britannico, e poiché avevo più di 35 anni questa procedura appunto sarebbe stata d'urgenza, questo vuol dire che mi avrebbero visto in ospedale entro due settimane e infatti questa è la lettera con la quale appunto mi hanno chiamato per fare le varie visite. Se vivete qui in UK saprete che qui ogni volta che ti chiamano in ospedale, almeno in Scozia, in Inghilterra in realtà non lo so, ti mandano una serie di fogli per raccontarti tutto, da dove si parcheggia, questo è il foglio di dove devi andare a parcheggiare, dove è l'ospedale, dove trovi l'entrata eccetera e poi c'era un piccolo questionario di screening da fare da soli e da compilare e tutte le informazioni legate all'appuntamento che poi avrei avuto che se ricordo bene sarebbe stata una iniziale mammografia. Questo tipo di appuntamento con il sistema sanitario nazionale prende circa 4 ore e in 
immagino che dopo la mammografia ci sarebbe comunque stata anche una ecografia. Dico immagino perché io non sono passata attraverso il sistema sanitario nazionale, questo appuntamento è stato disdetto, perché sono tra le persone fortunate, c'è un video nel quale ve l'ho raccontato, che ha un'assicurazione privata data dal lavoro, in questo caso anche chi non ha questo beneficio dato dal lavoro può averne una con Bupa, con AXA, sono le prime due che mi vengono in mente, ma insomma chi ha questa assicurazione può fare le visite più in fretta e basta soltanto il referral del dottore o per casi come questo basta semplicemente chiamare l'assicurazione, dire cosa si ha e ti mandano appunto a fare queste visite private. Io di solito faccio tutto da me, sono molto organizzata, sono molto precisa, preferisco fare che stare a parlare, non ho elenchi, to-do list e cose così, io devo fare una cosa la faccio, devo fare una cosa la faccio, devo fare una cosa la faccio, tranne per le cose pallose che vabbè rimando, però quei giorni mi sentivo veramente paralizzata, non tanto il giorno in cui sono stata dal GP ma la mattina dopo perché ho fatto l'errore di googlare. Mi sono sentita proprio miserabile, mi sono sentita proprio spaventata, proprio down e per fortuna avevo mio marito che ha preso la situazione in mano e ha contattato lui l'assicurazione per me l'ha passata perché dovevano farmi delle domande ma insomma in pochissimo tempo due o tre giorni ho avuto la visita cosa mi aveva spaventato leggendo online? beh innanzitutto io sapevo che nodulo non vuol dire cancro questo ovviamente lo sapevo però poi leggevo che ci sono in Italia 55.000 nuovi casi ogni anno che una donna su 8 o una donna su 10 si ammala di questo tipo di cancro al seno e anche se le statistiche sono buone per quanto riguarda la sopravvivenza a 5 anni io guardavo ovviamente chi non ce l'aveva fatta e mi sentivo proprio tramortita da tutte quelle informazioni in più insomma io ho avuto una vita fino a qui lunga, 40 anni quindi mi tornavano alla mente tutte le persone che avevano perso la vita con questo tipo di cancro da giovani, molto giovani, più giovani di me e quindi sono stati momenti veramente tristi, veramente di mestizia ragazzi sono passati solo pochi giorni prima della visita ma in quei pochi giorni sono riuscita a pensare alle cure che avrei dovuto poter fare, alla chirurgia alla quale sarei forse andata incontro, insomma alla testa ovviamente vedeva tutte le varie ipotesi anche quella di non avere niente ovviamente però sai in quei momenti non vuoi tirarti la sfortuna addosso e quindi valuti anche il peggio oltre a mio marito che è stato essenziale e devo ringraziare le mie amiche di Edimburgo noi abbiamo una chat e siamo buona trentina e a un certo punto ho messo da parte la vergogna i pensieri brutti eccetera ho detto vabbè lo chiedo a loro perché dove ti ricapita di avere 30 persone donne fidate alle quali chiedere ma a voi mi è successa una cosa del genere e le loro risposte sono state davvero preziose tante avevano avuto il mio stesso problema ed era sempre finita bene questa parte più emotiva ho voluto raccontarvela perché appunto è tutto finito bene però c'è stata e io penso sempre chi vedrà questo video magari lo vedrà qualcuno che si troverà nella mia stessa situazione è finito tutto bene sono sicura che finirà bene anche per te però non voglio cancellare le emozioni che ci sono state perché ci sono state perché effettivamente non è stato un momento felice e persino una persona come me che è molto autosufficiente dal punto di vista organizzativo ha fatto molta fatica a mettersi in sella, a prendere il comando, fare una telefonata eccetera quindi insomma il mio pensiero è di abbracciare tutti quelli che là fuori vedranno questo video in un momento che potrebbe essere di sconforto sono cose che purtroppo bisogna organizzare, bisogna agire il più presto possibile bisogna contattare i giusti numeri, bisogna fare le giuste visite e tutto sono sicura che farete però insomma so anche che non sarà facilissimo emotivamente ad ogni modo ho avuto la mia visita ho incontrato questo dottore che già mi conosceva perché nel 2021 ho fatto un'unica mammografia la, la prima mammografia della mia vita e a quanto pare l'avevo fatta con lui quindi aveva la mia cartella io non lo ricordavo assolutamente però lui c'aveva tutto scritto e lì un'altra piccola fitta perché mi ha detto eh vedo che comunque tua nonna paterna ha avuto il cancro al seno e forse anche tua zia lo ha avuto insomma meglio controllare e anche lui ovviamente facendo visita ha riscontrato che il nodulo c'era dopodiché mi ha segnato una mammografia da fare subito dopo nello stesso istituto la mammografia di per sé non voglio spaventare nessuno ma non è la cosa più fantastica da fare nella vita è molto fastidiosa a tratti dolorosa se vogliamo in più il seno era molto doloroso di per sé per questa infiammazione chiamiamola e quindi non è stato bello ho avuto a che fare con una donna che faceva questo mestiere che faceva la mammografia che aveva sicuramente una marcia in più è stata super carina, super simpatica mi ha fatto i complimenti per il tatuaggio ho cercato di mettermi a mio agio però cavolo faceva male in più mi sono anche sentita svenire non so se vi è mai capitato a me in altre circostanze simili sì 
non per la paura ma luce e rumore in una stanza così chiusa mi sentivo proprio che stavo per svenire però lei è stata molto carina e non so se ho detto che era una donna straniera lo sottolineo perché anche il medico dal quale sono stata quel giorno era straniero io ringrazio veramente tutti coloro che sono venuti in questo paese per cercare di colmare la richiesta di personale che c'è sono stranieri come me e sono stati fondamentali per quella mia giornata però è successo che durante la mammografia questa donna mi ha detto non ti faccio le solite quattro foto quindi da davanti e laterale ma voglio vedere anche cosa c'è dietro perché c'è del tessuto che voglio vedere a me questa cosa mi ha mandato ai pazzi sono uscita che praticamente mi sentivo una condanna di morte addosso e sono state e poi sono stata lì in attesa un'ora un paio d'ore veramente non facile e non era neanche facile stare in quella sezione dell'istituto non mi ricordo come si dice in italiano ma insomma in quell'area dell'istituto perché lì erano tutte donne che avevano il sospetto o avevano un cancro al seno poi magari era una roba benigna come è stato per me però io vedevo queste tre coppie esattamente come me e mio marito che stavamo aspettando che insomma si coccolavano si facevano un po' forza vicenda tutti super sereni per, per carità vedevo una donna che chiaramente aveva i capelli in fase di ricrescita c'era una donna col turbante perché non ne aveva più c'era una donna di una certa età da sola c'erano due amiche che ridevano tantissimo ma comunque eri lì, eri in quel luogo e io li guardavo e dicevo madonna una donna su 8, una donna su 10 no? e non vorrei veramente che nessuna di queste avesse quel tipo di diagnosi e però sai che succede e quindi per me che sono molto empatica è stato un momento un po' duro i reparti di oncologia chiaramente non sono facili, in questo caso appunto non sono sicura che tutte le donne avessero una brutta diagnosi però appunto non stavo molto serena questa visita completa dalla visita del dottore all'ultima visita col dottore alla mammografia e poi all'eco è durata circa tre ore e quando sono entrata per l'eco mi hanno rifatto i complimenti per il tatuaggio è bellissimo lo so grazie e però poi facendo questa ecografia subito mi hanno detto guarda è una ciste non ti preoccupare vedi ce ne hai altre due piccoline ce l'hanno tutte le donne io le altre due piccoline non le ho mai viste io ho chiesto se dovessi aspirarlo o meno dice no come si è gonfiata purtroppo è dolorosa è vero però come si è gonfiata di solito se ne va via tutto a posto Succede a tantissime donne, è capitato a te, c'è 40 anni, ci sta, insomma, ti sei fatta questa esperienza, ma tutto a posto. Ecco, sono entrata che ero molto triste, molto sad, molto preoccupata, sono uscita che chiaramente ridevo, saltellavo e tutto il resto. Anche in quel caso ho avuto un libricino da sfogliare, che è questo qui, il tuo appuntamento per la vista al seno. E qui ci sono delle informazioni che ho trovato interessanti, anche spaventose, da leggere prima con tutti i codicini che avrebbero poi messo sulla mammografia qualora il tessuto non fosse stato normale o anche se fosse andato tutto bene. Questo è il libricino, ve lo faccio vedere, mi piace questa cosa che informino così tanto bene le persone che vanno a visita e qui praticamente ti spiegano dalla A alla Z cosa succederà. E quindi ecco, sono uscita dall'ecografia, ho riparlato con il medico che era stanchissimo perché per me erano passate tre ore, ma lui era stato là tutto il giorno, erano quasi le otto di sera, mi ha detto di non preoccuparmi che tutto era finito per il meglio e io sicuramente ero estremamente grata, estremamente fortunata, estremamente contenta di come fossero andate le cose. Bene, e poi naturalmente c'era comunque il pensiero di quella donna su 8 o quella donna su 10 che non è così fortunata però se ho imparato qualcosa in questi giorni anche che ovviamente scoprire un nodulo come ho detto all'inizio non vuol dire avere il cancro per la stragrande maggioranza delle donne che quel nodulo lo sentono quindi spero che abbiate trovato questo video prima dei risultati di Google perché questo video forse potrebbe farvi sentire più rilassate al riguardo. Assolutamente un nodulo non è una sentenza di morte, non è per forza un cancro, non è per forza una cosa orribile, può essere doloroso come nel mio caso ho preso i buprofene per farmi passare il dolore, ma decisamente è tutto finito bene. Quindi qualora sentiate che il vostro corpo sta cambiando, qual qualora trovaste qualcosa di diverso nel vostro seno o in altre parti del vostro corpo, non abbiate paura di andare dal vostro medico base oppure attivarvi per una visita specialistica. Sì, sicuramente non sarà niente come è stato nel mio caso, ma penso che sia importante avere una visita al più presto, quindi vi mando tutti i miei pensieri positivi e vi ringrazio per essere stati con me in questo video, ci vediamo mercoledì prossimo dappertutto nell'internet e ciao!